फर्स्टर कैपिटल मार्केट ने कन्फिडेन्स अज फर्दर लुज कर भेजो तर संगसंगे एटा अलग चांदी को घेरा भाई क्या देखि तो भादा खेल अब डिपोजिट को ठैक्क इंट्रेस्ट घट्ता बितीक इन्वेस्ट कर सकने पैसा भाग चीज कंपनी और फ्यूचर प्रस्पेक्ट्स भाग कंपनी में अभी इन्वेस्टर के पैसा तेपटी डाइवर्ट करने माइंडसेट लीएर जान पर्ने अवस्था देखि जिस को कारण डिमाण्ड क्रिएट भो रहा गवर्नमेंट ने अलग तो अनुसार को सपोर्ट गए फिर कैपिटल मार्केट रिभाइव होने सीचुएसन भी देखि तेस कारण माइंड सेट भी कोविड को सीचुएसन कता कता जान भूरा अलग पच्चीन प्रोजेक्शन कर सकने जो यो प्रकार को हम कैपिटल जेनरेशन रैपिटल मार्केट और फाइनेंसि सेक्टर को सीचुएसन चाहिए देखि मोर पीपुल विल बी अनइम्प्लॉइड भले अब बैंकिंग सेक्टर ने भी बड़ी जब क्रिएट करने वाला छे भग रिशोर्स चला कोशिश कर इन्फर्मल सेक्टर में भग जब धेरे लस भैस अब टूरिज्म रो इंटरटेनमेंट सेक्टर में मत दस लाख भाग बड़ी हम मजदूर श्रमिक या इंप्लाई काम कर जब लस करने संभावना एकदम धेरे जिस को कारण इंप्लॉयमेंट अनइम्प्लॉयमेंट चाहे क्रिएट हो जिसको इंपैक्ट डिपोजिट क्रिएसन रेवेन्यू जेनरेशन रैंकिंग में कंजम्पन रडक्शन में पर्च बैंक विल नट क्रिएट मोर जब मैं अगर नहीं भे बैंक ने भग रिशोर्स बड़ी काम करने कोशिश कर ब्रांच नेटवर्किंग बढ़ाने अब बंद कर पैलो फोकस अब के भाजा एसएच को क्वालिटी मेन्टेन करने में फोकस होने हुए बैंक अब नेक्स्ट एक वर्ष जी बड़ी जब क्रिएट करने अपेक्षा मैं राख ते पीछे इन्वेस्टमेंट विल बी डाइवर्टेड टू एग्रिकल्चर एंड प्रोडक्टिव सेक्टर यह सरकार को नीति हो राष्ट्र बैंक बड़ आने पोलिशी भी तेई हो रो पोलिशी नीति भाग बाहर गए बैंकिंग सेक्टर के फाइनेंसिंग एक्सटेंड कर न सकने हुए अब इन्वेस्टमेंट एग्रिकल्चर और प्रोडक्टिव सेक्टर में डाइवर्ट होपरेशनल रिस्क विल इंक्रीज अब जता तथा अनइम्प्लॉयमेंट होने जता तथा समस्या होने कारण हम अलग अलर्ट होने पर्चा इसको कारण सामजिक विकृति संग धेरे प्रकार को अपरेशनल रिस्क जेनरेट होता क्यों भाग हमीस भैर इंप्लाइज कतिपय बिजनेस में काम कर कतिपय कह कहाँ इन्वल्व भैर हो कह कह लस कैपिटल मार्केट में पैसा हालां लस करो होता बितीक मैं चाहे अब चाहे होने इथिकली होने अर्क कारण समस्या पड़े ये अनइथिकल प्क्टिस बढ़ना सकने संभावना भी होता जिसको कारण अपरेशनल रिस्क बढ़ने संभावना यो यो पेन्डामिक पच्चीस इस बैंकिंग सेक्टर ने रामस अब्जर्व कर पड़े मैं देखु बैंक्स प्रोफिटेबिलिटी विल डिक्रीज भले ओवरअल इकोनोमी को सेक्टर में समस्या आई सके बैंक को प्रोफिटेबिलिटी डिक्रीज होनी क्रेडिट स्क्रीनिंग अफ द बैंक विल बी मोर स्ट्रेजेंट एंड सीफ फ्रम कोलाटरल बेस्ट टू कैश फ्लो बेस्ड अब बैंक जो पैला ए कोलाटरल होता बितीक लोन दिने बा गए अब कैश फ्लो बेस्ड मत फाइनेंसिंग करने या राष्ट्र बैंक ने डाइरेक्ट करे अनुसार प्रोडक्टिव या एग्रिकल्चर सेक्टर में मत जान और क्रेडिट को स्क्रीनिंग अब सीफ्ट होने मेरे अब्जर्वेशन छनपी को लेवल तो बढ़ने कुछ मैं अगर कर सकें स्विच टू कैशलेस बैंकिंग हमें अगर नहीं ग्यौं टाइम टू कंसिडर अर्गनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम अब यह बेला में हमें जे जे एक्सपीरियंस ग्यौं इस अर्गनाइजेशनल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट सिस्टम में भी धेरे ठूल चेंजेस आन सकता जिस में काम भी होने मैं लगता ते पच्चीस अब वे फरवर्ड के ये कुछ भैस के होना सब भादा खेल अब ये समस्या को कुरा ग्यौं अपर्चुनिटीज को कुरा ग्यौं इश्यूज को ग्यौं जो स्टार्टअप में होने रैंकिंग में होने कुरा गवर्नमेंट सुट सुट मेक अ पुल अफ अनयुटिलाइज बजेट एंड फंड टू डेजिग्नेटेड फंड अलग सरकार ने अलसम भी काम करा अब काम कर जस्ते भाई धेरे ठूल फंड सरकारस अचिति में न भेपी अनयुटिलाइज फंड जस्ते तेईसवटा तो राष्ट्रीय गौरव का योजना में एक सौ तीन अरब रुपया छुट्या जिसमें बीस अरब भी खर्च भाषा अस्सी बयासी अरब यहीं बचा बचे बचत में रक्षा में धे ठूल एमाउंट एक सौ अस्सी बयासी अरब को रक्षा में चाहे बजेट एलोकेट कर सौ अरब भाग बड़ी को बचत को अवस्था तस्ते धेरे जसो कमिटी समिति उपसमिति बनाई जिसमें खर्च भाग पांच सौ पचास अरब को हाराहारी पैसा चाहे सरकार ने स्थानीय नि प्रादेशिक सरकार अनुदान को रूप में एलोकेट करने दान करा थी जो अब जरूरी नोला रुटिलाइज नवस्था तो तीन सौ तीस अरब को हाराहारी सरी पांच सौ पचास अरब को हाराहारी स्थानीय प्रादेशिक सरकार को बजेट जो बजेट भी यूटिलाइज नवस्था तस्ते सांसद विकास कोष को पैसा ये संपूर्ण पैसा इस सरकार में लिया क्लबिंग कर फंड क्रिएट कर हमें के भादा प्राओरिटी फिक्स कर पेलो प्राओरिटी हेल्थ केयर इस पच्चीस गए सीटिजन जो नागरिक जसले अर्निंग लस सर्वाइव होना गाँव तस्त नागरिक सपोर्ट करने टूरिज्म इंटरटेनमेंट र स्टार्टअप सपोर्ट करने एसएमईज सपोर्ट करने अभी टूरिज्म इंटरटेनमेंट संगे लार्ज प्रोजेक्ट्स जिससे नेशनल प्राओरिटी में 
देखिशन तस्त लार्ज प्रोजेक्ट सपोर्ट करने कर प्राओरिटी फिक्स कर रंड को एलोकेशन करने कर सरकार ने काम कर सकूर्स ये काम करेन रेन्डामिक सीचुएसन अगड़ी बढ़े हमें पच्चीस धेरे ढिला भैस अभी एवं दुईटा तीन टा बिजनेस फेलर होने पर इंपैक्ट बैंकिंग में आने थाले स्टार्टअप में आने थे ओवरअल इकोनमी में धेरे ठूल असर पर्न सकता जिससे बैंक फेलर को सीचुएसन टू थाउजेंड एट में यूएस में सब प्राइम मोर्गेज क्राइसि पीछे जत्रो ठूल क्राइसि भेस क्राइसि नाउला भन्न सकिन तेस कारण हमें समय में यह अलर्टर विचार कर देखि प्लांट टू बड़ो मनी इश्विंग बोन्स एंड डिप्लॉय फंड टू जेनरेट मोर इम्प्लॉयमेंट भाई सरकार ने समयम समयम सरकार ने यह बोन्ड और ट्रेजरी बिल इश्यू कर फंडर कलेक्शन करें के भाजा इंप्लॉयमेंट क्रिएसन में रो चाइनीज चीज एरिया में राहत को लगी प्रयोग करीला भोले काम करते हैं क्यों भाग कैंसर को पैलो लेवल को कैंसर आइडेन्टिफाई होता खेल के सेकेंड लेवल में के होता पैले अंग काटर भी चाहे बच्च तर हमी एकदम लास्ट स्टेज को कैंसर में पुगिस काम करते हैं इस कारण समस्या हमें अब्जर्व कर सकता छो चीज को लगी सरकार ने अलग बेले में नीति योजना बनाने पर्ने देखि वे प्रमाण में बीएफआई एभेलेबल रिशोर्स टू बी यूटिलाइज इन द प्रोडक्टिव सेक्टर एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स अब अलग हम बैंक वित्तीय संस्था में भग फंड टोटली हमें के भाग प्रोडक्टिव सेक्टर में या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में कर प्रोडक्टिव सेक्टर में गर्दा बितिक जब क्रिएसन कर नेशनल इकोनमी भाइबल बनाई रख् एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में गये हमें बीओपी कंफर्ट में राख् सहयोग कर बाहे अरुण लेंडिंग चाहे बैंक वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंक को सरकार या सरकार को आने भाग पची गुन भाग पैला नहीं सुरू कर सकू पो वे फरवर्ड में जानू पर्व जो मैं लगता अभी इंट्रेस्ट रेट निड्स टू बी डिक्रीज टू प्रोवाइड कम्फर्ट टू क्रेडिट कस्टमर्स एंड हेल्प दैम टू सर्वाइव होने इसमें तो कन्फ्लिक इंट्रेस्ट रेट नघटाने कि भाई कुरा तर अलग को अवस्था सर्वाइवल पैलो कुरा होने ये बेला में नुने होने सहयोग पर्ने कुछ हो सहयोगी हाथ में धेरे ठूल उठे छेन इंडिया में तो पंद्रह सौ करोड़ ग्यारह सौ करोड़ रुपया ठूल ठूल व्यापारी दियो टाटा ने पंद्रह सौ करोड़ अजी प्रेमजी ने ग्यारह सौ अर करोड़ रुपया चाह लरकार अनुदान भर उ टैक्स होने दिव्य अलग को अवस्था में यह कसले कति कमा रिजर्व राखने भांदा अलग जल्द गाड़ो नुने दून पर्ने हुए इंट्रेस्ट रेट चाहिए इन्वेस्टर ने कति पाए भन्न भांदा गाड़ो भैर को सेक्टर में पास होगा फिर सब इक्विटेबल ट्रिटमेंट कर स्टार्टअप एसएमईज इंटरटेनमेंट जो सेक्टर में गई रहो ठूल प्रोजेक्ट हु चलाई रखो टूरिज्म सेक्टर अलग सपोर्ट कर अरुण विकल्प देखि तेज को इंट्रेस्ट रेट अलग घटा भी सपोर्ट क्या पास कर एग्रिकल्चर टू बी प्रमोटेड विथ मोडर्न टेक्नोलॉजी एंड बेटर सपोर्ट है हमी सब कृषि में संभावना कृषि में संभावना भन्यू तर कृषि में संभावना मुखले भाई जो संभावना छेन कें छेन तो भादा खेल हमें अलग भी देखा चौं दूध चाहे अलग बिक्री न भर पच्चीस पर्सेंट भी खपत न भर दूध चाहे खोला में बगाई रखा समाचार हमें देखा चौं पोल्ट्री फार्म चल्ला गाड़े बस को हमें देखा चौं किसान कति पटक देखा चौं हमें टमाटर चाहे कुएर बस को देखा चौं अब के भादा खेल हमीस सान सानों कृषि को यह जो क्षेत्र है इस मोडर्लाइज मोडर्नाइज करने ते पी गए तो सपोर्ट सीस्टम तेज बिऊ बिजन सपोर्ट करने देखि लेकर प्रडक्शन में टेक्नोलॉजी यूज करने ते पीछे तेल अलग इंप्रोवाइज करने रिसर्च करने स्टोरेज करने डिवरी करने देखि लेकर मार्केट प्रोवाइड करने कामसम चाहो काम कर सक्य एग्रिकल्चर ने हमें सपोर्ट कर सकता अम्प्लो अनइम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज बिकज अफ माइग्रेन्ट वर्कर्स अभी भी भर हमी अब यह संपूर्ण रिसोर्सेस कसरी यूज करने सरकार ने कई योजना बनाने पर्व मोर डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें कर हेल्थ केयर सीस्टम लंप्रूव कर ये चीज गये हम संपूर्ण चीज चीज राहत होगा हमें टाइमली मेजर्स लिख सक्य क्षति न होने होना क्षति कम कर सकता भेज मेरे कई ओपिनियन रब तेस पच्चीस गए हमें अब मोर स्टार्टअप अपर्चुनिटीज में पीपुल रिशोर्स फाइनेंसिंग को हमें गये रहा यह को इकोनमी अब यह मैं अगि भी भनी हाल यह बिस्तारे सस्टेनेबिलिटी करें इंपोर्ट बेस्ड बा सस्टेनेबिलिटी में जानु पर्व अननेसेसरी गवर्नमेंट बजेट एलोकेशन रेरियस कमिटी स्क्रैप कर रिक्वायर्ड एरिया में पठान पर्व गवर्नमेंट बीएफआई को सपोर्ट मैं भनी हाले इंडस्ट्री में बेटर रेट में या लोअर रेट में दिवन पर्व अलग नाफाई भन्न भाग सस्टेन करने बैंक वित्तीय संस्था ने भी काम कर सो ने विल कन्वर्ट दिस पेन्डेमिक सीचुएसन टू क्रिएट बेस्टलाइन फर बेटर टू मारो अब अपेक्षा तो के राख इस होप के भाजा इस आशा कर फिर भाषण में मत कर पटक पटक पैला ग्यौं भूकंप पच्चीस तो हमें ए पूरा सेल्फ सस्टेन होने पूरे कति लेख आए कति भाषण आए तर ते पी हमें भूकंप एक वर्ष नपुग्ते बिर्स इंडिया ने लकडाउन 
गर्दियो हामीलाई हैन त्यति बेलामा ए अब त हामी त इन्डिया बाट त त्यसले नलेएर चलाउँछौ हामी त सम्पूर्ण हाइड्रो पावरमा सस्टेन हुन्छ जस्तो कुरा गर्यौ त त्यसपछिको एक विगतको एक डेढ दुई तीन वर्ष पुगिसक्यो हामी जस्तोको जस्तै छौ त्यसकारणले यो गफले कुराले प्लानले योजनाले मिठो मिठो कुराले मात्र हुने वाला छैन तर अब अवस्था एकदमै नाजुक छ हिजोको जस्तो छैन हिजो हामीलाई भूकम्प हुँदाखेरि विदेशीले सहयोग गरेका थिए अहिले त विदेशीहरू पनि आफै आपदमा छन् सहयोग गर्ने अवस्था पनि छैन हामीलाई वी लेफ्ट विथ नो च्वाइस रेदर देन टु सर्भाइभ एट अवर वन स्टेप तेस कारण अब यह पेन्डेमिक सीचुएसन पीछे चाहे बेटर टुमारो को लगी बेस्ट लाइन क्रिकेट होने होप राख् भाई मैं मेरे कई कुछ मेरे अनुभव मेरे आपको सीचुएसन थिंकिंग्स जे जस्तु लगे मैं यहाँ सेयर करें अब कई क्वेश्चन सर अब तेरा लिं रेस में डिस्कसन करना चाहे थैंक यू वेरी मच थैंक यू हजर सर मैं जी पार्टिशिपेन्ट होदि यही सर ने डिस्कस कर विषय भि रहे कई क्वेश्चन सो मन लगे चैट बक्स में पठाइदी होगा स्लाइड सर हम एकजना सर बाशन आगे ए विद्यार्थी सर जम्मर पढ़ायात भाई डू बैंक एंड फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन Provide loans only instead of collateral. Have you ever tried to change the change that culture on your tenure one? One or something like that. Hmm. Thank you very much. Now, my little, my own issue. My opinion is that I mean, start over like. समस्या को रूप में राखा थे मैं हम प्क्टिस ठीक छेन राखा थे अब क्वेश्चन भैलिडे हो क्यों तब सीओ भर भी काम कर सकू तब चेंज करने कोशिश करूँ भाई क्वेश्चन भी भैलिड है मैं इसको जवाब दी हूँ पर्व इसको मैं कई चीज भू जैसे हम सिस्टम बने माइंड सेट चेंज कर पर्ने को पोलिसी लेवल में भी माइंड सेट चेंज कर पर्ने अवस्था अभी मैं देखु मैं भी कमर्सिंग बैंक सकता तर आज को अवस्था में हम डेवलपमेंट बैंक फाइनेंस कंपनी धितो बेस लोन दिन मिलते हैं कोलैट्रल बिना को लोन दिन मिले रो दिन मिलने वो प्रोफेसनल लोन दिन मिले तो प्रोफेसनल लोन को पंद्रह लाख रुपयासम को सीमा में पांच वर्ष को समय अवधि को लगी पंद्रह लाख रुपयासम तो प्रोफेसनल लोन एट प्रडक्ट कैटेगोराइज कर दिन मिले तो बाहेक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग को अवस्था में दिन मिले तो बाहेक अरु कर्जा बिना धीतो को कर्जा प्रवाह कर बैंक तथा वित्तीय संस्था कमर्सिंग बैंक एलाउड तो हर ग वर्ग को संस्था एलाउ छ जिसको कारण मैं पोलिसी मेजर्स में चेंज कर पर्ने अवस्था देखिं और हमें कोशिश तब भेसन को जवाब दिखा खेल यस आई हेव ट्राइड तो मैं चाहे म बैंक में जोइन एज अ डेप्युटी सीओ जोइन कर सकता बितिके पैलो काम करो प्रोफेसनल लोन आऊँ बितिके प्रोफेसनल लोन को पंद्रह लाख रुपयासम को कर्जा दिने कर हमें काम ग्यौं रिसेंटली मीओ छोड़ने भाग कई समय पैला मत सब्सिडाइज लोन को हमें एकदम वेल अर्गनाइज यो पेपर बना इंडिविजुअल रहा हमें एकदम प्रमोट करने हिसाब किताब ने हर एक ब्रांच लाया रो हिसाब किताब को सपोर्ट कर सब्सिडाइज लोन प्रोडक्ट पेपर लंच कर जाने कर काम कर सो तर इसमें के भाई मेरे इंडिविजुअल इफोर्ट भाग पोलिसी लेवल और मैक्रो लेवलम इफोर्ट लगन को लगी कई चीज पोलिसी चेंज होने पर्ने अवस्था तर कई चीज पोलिसी को कारण कई चीज माइंड सेट को कारण कई चीज चाहिए रिस्क किने तो बिजनेस रिस्क तो लिने काम तो इंटरप्रेनर्स हो बैंक ने क्यों बिजनेस रिस्क लिने भाई हिसाब किताब ने भी नजाने अवस्था में चेंज होना जरूरी चाहिए थैंक यू री हम अर्क क्वेश्चन हम एलिशा बराल भैन ने सोच्छा वहाँ के एग्रिकल्चर को लगी स्पेस छेन एज वी अल नो स्पेस आर बिंग कन्वर्टेड टू स्टेट प्रोपर्टी सो इन्वेस्टमेंट विल बी यूज फर स्मल एग्रिकल्चरल प्रोजेक्ट So how can we start a small agricultural project in this situation? One year, so much. Very nice question. Elisa, just like for Shodeo Kura, it's a very valid question. My lawyer, but in case is, how can we keep it? What kind of mark will it be? I mean, all the lawyers are saying, "We need to have a kirsi sector. We need to have a kirsi market. 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 Sorry, all of them are too much. What is the problem? We need to have two things. We need to have a plot. सारा जगह टुकड़ा टुकड़ा प्लटिंग प्लटिंग एक बाऊ को चार छोरा चार छोरा को चार छोरा करें टुकड़ा टुकड़ा भैस फिर लैंड भी के भादा खेल हम टोटल नेपाल को लैंड में तराई को लैंड बाहे अलग काम छे पहाड़ सारा बस्ती सर लैंड सब कंक्रिटाइज भैस अभी अलग प्रडक्शन होने चाहिए उपत्य तो सब अब काठम्डू उपत्य जैसे हर एक उपत्य घर घर भैस हमीसंग एग्रिकल्चरल लैंड आईतर हमें ये पूरे 
रेसिडेन्सियल बिल्डिङ मा कंक्रिट गरि मा कन्भर्ट गरिसकेका छौ भएको पनि सानसानो टुक्राहरु छ अनि पहाड तिर त्यति प्रोडक्सन हुने छैन भने कृषि मा कसरी सम्भावना छ त भन्ने कुरामा मैले अघि त्यही भएर भने त्यो यतिकै गएर अहिले जस्तो कृषि गरिन त्यस्तै कृषि गरेर हुने वाला छैन अब एलाई कृषिलाई के गर्न पर्यो त भन्दा गरी रिसर्चहरु गर्न पर्यो जस्तै सुन्तला फल छ अब सुन्तलालाई पनि के गर्न त भन्दा रिसर्च गरेर त्यो अझै मिठो सुन्तला अझै बढीमा बिक्री सुन्तला कसरी बनाउने त अब जुम्लामा स्याउ फल छ त्यो स्याउ कसरी फलाउने अझै राम्रो स्याउ कसरी बनाउने त त्यस्तै चिया फल छ इलाममा त्यस्तै कहाँ कहाँ छ त हाम्रो 77 वटा जिल्लामा भएको सम्भावना कहाँ कहाँ के के छ जडीबुडी छ कहाँ कहाँ छ त कति जडीबुडी छ जसको सम्भावनाै हामीले हेरेका छैनौ भने अब पहिलो कुरा रिसर्च गर्ने प्लान गर्ने अनि हामीसँग भएको लिमिटेड ल्यान्डलाई हामीले इम्प्रोभाइज गरेर त्यसबाट चाहिँ एकदमै हाई पोटेन्सियलको कस्तो कस्तो प्रोडक्टहरु लगाए भने त्यसबाट मेक्सिमम बेनिफिट लिन सक्छौ भन्ने प्रकारको एउटा रिसर्च गभर्नमेन्ट लेभलमा नगरेर तपाई हामी इन्डिभिजुअलले सोचेर गरेर चाहिँ वास्तवमा यो कृषि अनि चाहिँ नाराको रूपमा कृषिमा सम्भावना छ भन्ने सुन्ने रमाइलो गर्न चाहिँ ठीकै छ सम्भावना चाहिँ मैले अघि पनि शेयर गरेका थिएँ छैन त्यसको लागि चाहिँ एउटा ठुलै लेभलको रिसर्च त्यो भनेको चाहिँ स्पेस वाइज हाम्रो डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेसन वाइज कहाँ के को पोटेन्सियल छ भन्ने कुरा एउटा गभर्नमेन्ट लेभलको काम पनि हुँदैछ सायद त्यसमा त्यो काम भएपछि आइसक्यो भने अनि कहाँ कहाँ के के सम्भावनाहरू छन् भन्ने कुराहरू लिएर अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर फार्मिङलाई लिएर गयौँ भने काम गर्न सक्छौँ अब स्टार्टअपहरूले काम गर्दा त अहिले ल गएर एग्रिकल्चर गरिहाल्नुस् भन्ने अवस्था चाहिँ अनेस्टली सेयर गर्नुपर्छ आजको अवस्था छैन त्यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर रिसर्च गरेर मोडर्नाइज गरेर त्यसको मार्केटिङ स्पेस क्रिएट नगरेसम्म एग्रिकल्चर आजको अवस्थामा गयो भने भन्दा सुन्दा राम्रो त्यसले चाहिँ इकोनोमिक प्रस्पेरिटीतिर या भोलि बिहान जबको क्रिएसनतिर चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था मैले चाहिँ देख्दिनँ अनेस्टली थ्याङ्क यू यहाँ चाहिँ अहिले अरू क्वेशन आएको छैन सरलाई चाहिँ यो बेलामा म आफै एउटा क्वेसन छोड्नु मन लागिरहेको छु सरलाई जस्तो सरले अघि भन्नुभयो के भन्नुभयो भन्दाखेरि जस्तो अब त्यो फाइनान्सियल सेक्टरहरू अथवा ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ एग्रिकल्चरतिर चाहिँ बडी उनीहरूले चाहिँ लोनहरू दिने अथवा त्यता इन्भेस्ट गर्न सक्छन् भन्नुभयो जस्तो अब अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को कुरा के रह्यो भन्दाखेरि अहिलेको डिस्कसनमा बाहिरबाट पनि मान्छेहरू आएर चाहिँ एग्रिकल्चरतिरै लाग्न सक्ने सम्भावना बढी छ भन्ने चाहिँ बुझियो अब त्यसो भइरहँदाखेरि अब हाम्रो के अब कोभिड नाइन्टिनको पछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या बढ्ने हो बढ्न सक्छ कि सक्दैन एउटा क्वेसन चाहिँ त्यो अर्को चाहिँ कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या बढ्ने तर एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन जिडिपीमा नबढ्ने हो भने त अझ हामी त अझ गरिबीतिर लागिन्छ किनभने हामी त विकसित हुँदै जाँदा धनी हुँदै जाँदा त प्राइमेरी सेक्टरबाट सेकेन्डरी टर्सरी माथि माथि सर्नु पर्ने हो तर अब हामी चाहिँ कहाँ गयौँ भन्दाखेरि प्राइमेरी सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ जिडिपीतिर अब बढ्छ कि बढ्दैन थाहा छैन त्यसो हुने सम्भावना कति थियो हामी अझ पछाडि पर्ने हो कि जस्तो लाग्यो अहिले गर्दाखेरि हुन्छ सर अब यस्तो यो चिजमा विकल्प रहेन जस्तै आजको अवस्थामा कुरा गरौँ न हामी जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुराको हकमा चाहिँ एग्रिकल्चरले आज पनि जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन गर्छ होइन अब त्यो रेमिटेन्सलाई जिडिपीमा काउन्ट गर्ने हिसाब किताबमा नजाँदा पनि आजको अवस्थामा छब्बिस पर्सेन्टको जिडिपीको हाराहारी छब्बिस पर्सेन्ट चाहिँ पैसा जिडिपीको छब्बिस पर्सेन्टको हाराहारी पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँथ्यो त भन्दाखेरि रेमिटेन्सबाट पैसा आउँथ्यो होइन अब हेर्नुहोस् टुरिजम भयो केही चाहिँ रिभाइभ हुँदैन कमसे कम पनि आजै अब कोभिड नाइन्टिन सकियो भनेर एनाउन्समेन्ट भयो भने पनि टुरिजम सेक्टरलाई रिभाइभ हुन कमसे कम वर्ष दिन लाग्छ होइन अब रिमिटेन्स पनि रिभाइभ हुन त्यत्तिकै समय लाग्छ त्यही पनि कति अवस्था हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन अझ अगाडि कति जाने थाहा छैन त्यस कारणले अब त्यो फर्केर आएको जनसङ्ख्या कृषिमा लाग्नुको विकल्प छैन त्यसले गर्दाखेरि गाउँमा बाँझोहरूको खेतहरू खन्ने होला चलाउने होला गर्ने होला तर त्यसले कन्ट्रिब्युसन गर्छ त जिडिपीमा भन्ने कुरा गर्नुभयो भने त मैले अघि नै क्वेसनको जवाब दिइसकेँ सर यो परम्परागत रूपको कृषि त्यही गाउँको बा बाँझो जमिनहरू खनेर अनि तराईमा चाहिँ केही जमिनमा चाहिँ खेती कुलो लगाएर काम गरेर जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन अनि हाम्रो इकोनोमिक प्रस्पेरिटीतिर जान्छौँ भन्ने कल्पना गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ सरले भने जस्तै यो चाहिँ उल उल्टो बाटो नै जान्यो अहिले जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन अब अरूमा केहीमा कन्ट्रिब्युसन नगरेपछि एग्रिकल्चरको कन्ट्रिब्युसन त अटोमेटिकली बढी हुने भइहाल्यो होइन अब त्यसमा खुसी हुने बाहेक हामीले चाहिँ जुन आफ्नो सेल्फ सस्टेन हुने इकोनोमीतिर जाने कुरामा चाहिँ हामीले अहिले भएको एग्रिकल्चरको जुन सिस्टम छ त्यसलाई रिसर्च गरेर त्यसलाई प्लान गरेर त्यसलाई स्पेसिफाई गरेर हामीले कुन ठाउँमा केको सम्भावना छ जडीबुटी पनि ल्याउनुपर्छ हाम्रो जडीबुटीहरू धेरै युटिलाइज भएको छैन त्यो चिजलाई एउटा लेभलमा ल्याएर यो कन्ट्री लेभलको प्लान गरेनौँ भने त सर सरले भने जस्तो यो यो एग्रिकल्चरमा मान्छेहरू धेरै जो तिनै मान्छेहरू धेरै काम हुने त्यसले खान पुग्ने अलिअलि हुन्छ तर यसले जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन अरू सबैले कन्ट्रि
अनि अब वास्तवमा पटक पटक कुरा आउँछ सरकारलाई पनि हामी धेरैले गाली गरेर गरे छौ अरु देशले दियो यसले दियो राहत दियो हाम्रोले दिएन भनेर हामी गाली गरिरहेको छौ हैन मैले बेलाबेला भन्ने गरेको छु हाम्रो देशमा मैले केही पैसाहरु छ भनेर अघि मैले भनेर पनि हाम्रो सरकारको अवस्था चाहिँ यो छैन कि भोलि बिहान बैंक वित्तीय संस्थाहरु डुबे भने उनीहरुलाई जस्तै 2008 मा यूएस मा जब सब प्राइम मोर्गेज क्राइसिस भयो त्यति बेलामा 140 वटा जति बैंक वित्तीय संस्था दुई वर्ष भित्र डुबे 140 वटा संस्था र धेरै ठूलो संस्थाहरु डुब्न थालेपछि सिटी बैंक जस्तो बैंकलाई पनि सरकारले कन्ट्रिब्युसन दियो उनीहरुले राहत दिएर बचाको अवस्था थियो जुन आजको डेटमा नेपालमा हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म अब्सुल्युटली भन्छु हुँदैन र नो भन्छु के गरेर आइनहरु हैन हुँदैन र नो भन्छु आज हैन किन भन्दा त्यो सिचुएसन आजको अवस्था छैन भने हाम्रो देशको अवस्था कस्तो हो त भन्दा हाम्रो ट्रेजरीमा रिजर्वहरु एकदमै कम छ रिजर्व नै छैन अनि सरकारसँग भएको पैसा मैले अघि गनाको केही पैसाहरु गिन्ती चुन्तीको पैसा गरे भने पनि सब तिरबाट निचोरेर निकालेर ल्याएर आयो भनेपछि 9 अरब रुपैयाँ हारहारि होला त्यसले खासै भोलि बिहान सरकारलाई अर्को वर्षको बजेटै सबसेन्सेट गर्न पनि गाह्रो गाह्रो पर्ने स्थिति छ त्यही भएर बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा आएको समस्याहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि समस्या आयो भने त्यही भएर मैले अहिले भन्दछु बेलैमा होसियार हुनु पर्यो अहिले बेलैमा चाहिँ समस्याहरु समाधान गर्नु पर्यो मैले अघि त्यही भएर समस्याको बारेमा कुरा गर्दा त्यो कुरा राखेको थिए त्यही भएर हो यदि बैंक वित्तीय संस्थाहरु फटाफट बिजनेस फेलर हुन थाल्यो र अझ तपाईहरुलाई म अझ क्रिटिकल कुरा मैले त्यहाँ नभनेको मात्रै अहिले नेगेटिभ बढी हुन्छ कि भनेर यदि सारा बैंक वित्तीय संस्थाहरु चाहिँ अब भनौ न बिजनेस व्यापार डुब्न थाल्यो व्यापारीहरु हतोत्साहित हुन थाल्यो त्यसले गर्दाखेरि कोलाटरलहरु बिक्री हुने थाले अवस्था आयो जसको कारणले गर्दा हामीले अहिले कोलाटरलहरु जुन राखेका छौ त्यसको भ्यालु 20% ले मात्रै घट्यो भने त्यसपछि गएर सबैले कोलाटरल छोड्छ बैंक वित्तीय संस्थाले पैसा असुल गर्न सक्दैन र बैंक रन हुने सम्भावना र भयावह कयौ बैंकहरु डुब्ने सम्भावना अवस्था रहन्छ त्यो चाहिँ एकदम वर्स्ट सिचुएसनमा त्यहाँ सम्म पनि पुग्न सक्ने अवस्था छ त्यही भएर मैले भनेको अहिले इन्ट्रेस्ट रेट घटाउ सकेसम्म चाहिँ हुनेले नउनेलाई सहयोग गरौ ज्यादातर अत्यन्त कम गरौ जसको कारणले बैंक व्यवसायीहरु व्यवसायीहरु नडुबुन त्यसले चाहिँ एउटा लेभलमा बसिराख्न सक्ने अवस्था सृजना भयो भने भोलि बिहान तिर्न सक्ने समस्या नहोस् र बैंक वित्तीय व्यापारी पनि बाँचुन् र तिनीहरुले हामीलाई दिन सकुन् भन्ने अवस्था हुन्छ त्यो हुँदै गर्दा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरुले किन गरेका छैन त भन्दाखेरि पहिला त आफू बाँच्न पर्यो नि त आफू नबाँचेर त अरुलाई बचाउन सकिदैन प्लेनमै चढ्दाखेरि पनि के भन्छ यदि अक्सिजनको कमी भयो र तपाईले बच्चा बोकेर हिँड्नु भएको छैन भने पनि माथिबाट जब अक्सिजन मास्क आउँछ पहिला तपाईले लाउनु पर्छ बच्चाको माया गर्ने होइन किन भन्दा तपाईले पहिला अक्सिजन मास्क लगाउनु भयो भने देन यु क्यान सेभ योर चिल्ड्रेन नत्र पहिला बच्चालाई लाउन थाल्नु भयो आफू बेहोस सुन्नु भयो भने न बच्चा बाँच्छ न तपाई बाँच्नुहुन्छ त्यसकारणले अहिले बैंक वित्तीय संस्थाहरु पहिला आफू सस्टेन हुनेमा लागिराखेकै छन् तर त्यसमा लाग्दै गर्दा पनि एउटा अवस्था क्रिटिकल देखिन्छ अब यो डुब्ने अवस्था सृजना भइसकेपछि त अनेस्टली मैले तपाईलाई भन्छु त्यो सरकारले भोलि राहत दिएर व्यापारी उद्यमी बचाउन त अहिले मजदुरहरुलाई खिलाउन त नसकेको अवस्था छ भने बैंक वित्तीय संस्थालाई राहत दिएर सरकारले बचाउने अपेक्षा म चाहिँ राख्दिनँ धन्यवाद र त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो रोशन लाइन छैन भाइले एउटा क्वेशन सोध्नु भएको छ हाउ गभर्नमेन्ट क्यान इज आउट स्मल एन्ड ग्रोइंग एन्टरप्रेन्योर हु आर फेसिंग प्रब्लम अन म्यानेजिंग क्यास फ्लो बिकज अफ अलरेडी कमिटेड कस्ट सच एज रेन्ट स्यालरी एटसेट्रा अ त्यसमा गभर्नमेन्टले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरामा मैले मैले क्लोज गर्दै गर्दा अघि वे फरवर्डमा एउटा कुरा भनेको थिए त्यही कुरा रिपिट मात्रै गर्नु पर्ने हुन्छ अब सरकारले सपोर्ट गर्नको लागि पहिलो कुरा त हेर्नुस् नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको तथ्याङ्को हामीसँग डाटै छैन है मैले बेलाबेला भन्ने गर्छु जस्तै अस्ति पनि कुरा भयो राष्ट्र ब्याङ्कले टू पर्सेन्ट इन्ट्रेस्टमा छुट दिने भन्यो छुट कसले दिने भन्दाखेरि जसले पनि पायो होम लोन लिएकोले पनि पायो हायर पर्चेल लोन लिनेले पनि पायो वर्षौँदेखि करोडौँ कमाएको मान्छेले पनि पायो डुब्नेले पनि त्यही छुट पायो समस्या नहुनेले पनि त्यही छुट पायो भनेपछि त्यो कस्तो भयो त भन्दाखेरि अब यो दुई वर्षको बच्चा पनि छ दुई महिनाको बच्चा पनि छ एउटा चालिस वर्षको मान्छे पनि छ साठी वर्षको मान्छे पनि छ सबैलाई हामीले तिन तिन रोटी बाँडदिउँ होइन अब समस्या त्यो हो त्यसकारण किन गर्यौँ त त्यो भन्दाखेरि हामीसँग तथ्याङ्कै छैन सो वी नीड टु कलेक्ट टोटल डाटा बेस्ड फर्स्ट त्यो भइसकेपछि हामीले दुईटा काम गर्नु पर्ने हुन्छ सरकारले कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ त भन्दाखेरि एउटा मैले अघि भने विभिन्न बजेटमा छरिएर रहेका पैसाहरू जुन चाहिँ अहिलेसम्म खर्च भएको छैन त्यसलाई एउटा बजेटमा तान्ने अनि हुन सक्ने सम्भावनाहरूबाट भरोइङ गर्ने र ट्रेजरी बिल र डेभलपमेन्ट बोर्डहरू इस्यू गर्ने के गर्ने बोर्डहरू इस्यू गरेर त्यसलाई चाहिँ कोरोना बोर्ड नै युज गर्न इस्यू गरौँ न सरकारले अहिले पैसा एउटा बजेटमा तान्ने त्यो तानिसकेपछि हामीले एउटा प्रोजेक्सन गर्नु पर्यो
यहाँले भने जस्तै हाम्रो रोशन जीले भने जस्तै स्टार्टअप मा भएको समस्या भएको कति छन् त त्यो पनि मिन स्टार्टअप मा रिक्वायरमेन्ट नि भएको कति हो जसको अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इन्कम छैन त्यसले कति गर्न सक्छ त्यो एउटा डाटाबेस तयार पारेर त्यो चंक अफ फन्ड बाट त्यसमा हामीले पैसा क्यास मै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्यो भने मात्र हुन्छ यो ब्याज चाहिँ के समय डिफर गरेर अरु गरेर त उहाँले भने जस्तै सबै चीज मैले अघि नै भनिसके नि समस्या भइसक्या छ घरबेटले घरबाट छुट्दियो भनेर सरकारले भनेर मान्या छ र कोले दिन्छ घरबेटीको पनि त कमिटमेन्ट होला त्यही घरबाट उठाएर कतिले खाना खाइरा होला त्यही घरबाटले बच्चा बच्ची पढाइरा होला त्यही घरबाटले ब्याङ्कको ब्याज तिरिरा होला ती सबै चीज रोकिनु पर्यो नत्र भन्न पर्छ सजिलो छ त त्यही घरबाटबाट चल्ने मान्छेलाई गाह्रो छैन त्यस कारणले इट्स नट पोसिबल सबै खर्चहरू चलिरहेको अवस्थामा यो चीजहरूबाट माथि उठेर सरकारले केही न केही क्यास सब्सिडी चाहिँ स्टार्टअपहरूलाई र यो प्रोडक्टिभ सेक्टरको र एकदमै बढी सम्भाव प्रभावित भइरहेको क्षेत्रहरूलाई दिन सक्नै पर्छ र दिनुपर्छ र त्यो उहाँले भने जस्तै रोशनजीले भने जस्तै ठ्याक्कै बरु के भने तोकेरे घर भाडा कति कति गएको छ त्यसमा दिने अनि कति कति तलबमा गइरहेको छ त्यसमा दिने जस्तै अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले त्यही हिसाबले गरेको छ त्यो हिसाबले गऱ्यो भने सपोर्ट हुन्छ र रिक्वायर्ड ठाउँमा मात्रै यो राहत पनि जान्छ त्यो प्लान चाहिँ गर्नुपर्छ सायद गभर्मेन्टले वर्किङ गरिरहेको पनि होला र गर्न हामीले दबाब पनि दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू र त्यस्तै गरी हाम्रो सौगात राज बराल भाइले क्वेशन सोध्नु भएको छ प्राइभेट सेक्टरले जिडिपी को पाँच पर्सेन्ट बराबरको रिलिफ प्याकेज ल्याउनु पर्छ भन्ने माग छ अहिलेको सिचुएसनमा यो कतिको रिलिभेन्स छ भनेर सोध्नु भएको अब यस्तो छ हामी अलिकति म कहिले कहीँ क्रिटिकल हुन्छु होइन प्रश्न बोल्दा गाली पनि खाइन्छ होइन अब यो प्राइभेट सेक्टरले जिडिपीको पाँच पर्सेन्ट बराबरको रिलिफ प्याकेज ल्याउने भन्ने कुरामा ल्याइदियो भने त सरकारलाई ल्याउनु हुँदैन भनेर मैले आम नो वान टू स्पिक लाइक द्याट किनभन्दा उहाँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ प्रश्न कुरा हो मैले त भन्छु यो पाँच पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट होइन मैले भनेको तर मेरो कुरा लाग्ने हो भने त हेर्नुहोस् कन्ट्रिब्युसन कति गर्नुभएको छ पनि हेर्नुपर्छ जसले जति जति अनुपातमा कर तिरेको छ त्यो कर तिरे तिरेको अनुपातमा चाहिँ राहत दिने या त कर तिर्ने सम्भावना अनुसारको जति जति प्रोजेक्सन गरिरहेको छ त्यसको आधारमा दिने भनेर भन्नुहोस् न सरकारले सक्नुपर्छ दिनुपर्छ यो पाँच पर्सेन्टको जिडिपी ल्याउने बराबर बाँडिदिने कर छल्नेलाई पनि त्यही कर तिर्नलाई पनि त्यही नफा देखाउनलाई पनि नदेऊ होइन ट्रान्सपेरेन्ट इन्डस्ट्रिजहरू अहिले बढी समस्यामा परिराखेका छन् भनेपछि राहत पनि त्यही अनुसार जानुपर्यो नि कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि चाहिँ पुरै देखिहाल्यौँ हाम्रो व्यापारी उद्यमीहरूको चाहिँ यही बेलामा पनि कतिवटा समाचार आयो के के न्यूज आयो तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ अनि राहत माग्दाखेरि मात्रै यो जिडिपीको पर्सेन्टमा क्याल्कुलेसन गरेर हुँदैन हामीले जिडिपीको कति पर्सेन्ट रेभेन्यूमा कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ त्यसको आधारमा माग्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ किनभन्दा अहिलेको समस्यामा मागेर मात्र हुँदैन पहिला स्रोत पनि कति छ हेर्नुपर्यो नि त पहिलो कुरा स्रोत कति छ हेर्नुपर्यो अनि रिक्वायरमेन्ट र प्रायोरिटी कहाँ आउनुपर्छ पनि हेर्नुपर्छ त्यस कारणले हामीले माग्दाखेरि पनि अलिकति रेसनल भएरै माग्दिनु पर्छ सो द्याट मागेको चिजको भ्यालिडिटी पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन त्यसमा म अलिकति बढी क्रिटिकल भयो होला तर फ्याक्ट चाहिँ त्यही नै हो त्यो बाहेकहरू मागेर पाउने अवस्था पनि छैन सरकारले दिनु पनि सक्दैन माग्ने गाली गर्नलाई गऱ्यो हुन्छ सरकारलाई गाली गरौँ रेगुलेटरलाई गाली गरौँ ब्याङ्करलाई गाली गरौँ ब्याङ्करलाई लुटा भनौँ चोर भनौँ ठिकै छ केही फरक पर्दैन तर फ्याक्ट चाहिँ के हो त भन्दा हामीले जति कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ त्यसको आधारमा राहत माग्नुपर्छ तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि चाहिँ हात सबै लुकाउने अनि राहत माग्दाखेरि चाहिँ अगाडि बढ्ने हिसाब किताबले गयौँ भने भोलि पनि सहज हुँदैन गभर्मेन्ट यति बेलामा स्ट्रिक्ट हुनै पर्छ र कन्ट्रिब्युसनको आधारमा राहत दिएर अगाडि गभर्मेन्ट बढ्नुपर्छ र कन्ट्रिब्युसनको पोसिबिलिटी पनि हेर्नुपर्छ किनभन्दा स्टार्टअपहरूले त बिचारा कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन भर्खर होटल सुरु गरेर मान्छेले त गरेकै छैन अब त्यसलाई नदिने त होइन त्यसलाई भोलि बिहानको प्रस्पेक्टको आधारमा र इन्भेस्टमेन्टको आधारमा एक नम्बरमा देखाएको खर्चको आधारमा र बाँकी वर्षौँदेखि जुन आमदानी गरेर बसिरहेको कम्पनीहरू छ तिनीहरूलाई जति ट्याक्समा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ त्यसको आधारमा दिउँ भने बल्ल त्यो चाहिँ रेसनल हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ थ्याङ्क यू र अर्को हाम्रो त्यस्तै गरी रिचा पोखरेल बहिनीले क्वेसन सोध्नु भएको छ जब क्रिएसनको कस्तो कस्तो योजना हुन सक्छ भन्नु भएको छ सायद कोभिड नाइन्टिन पछि होला मैले मैले माथि पनि कुरा गरेँ अब जब क्रिएसनको त हेर्नुहोस् अब जब पहिला त रिस्टोरेसनको कुरा गरौँ हामी क्रिएसन इज द सेकेन्डरी स्टेज होइन मान्छेले यति धेरै जब लुज गरिसक्यो नेपालमै मैले भने हाराहारी पन्ध्र लाख मान्छे नेपालमै मजदुरी गुमाइसक्या छ विदेशबाटै हाराहारी पन्ध्र बिस लाख रुपियाँ पन्ध्र बिस लाखको हाराहारीले रोजगारी गुमाइसक्या छ त्यस कारणले पहिलो कुरा त अब यो गुमाको रोजगारीलाई पहिला रिस्टोर गर्न फर्स्ट फेजमा जानु पर्यो होइन त्यसपछि क्रिएसन सेकेन्ड स्टेजमा जान्छौँ र फेरि मैले भने अब रोजगारी क्रिएसन गर्नुको लागि जतिसुकै हामीले कुरा गऱ्यौँ भने पनि अब बिस्तारै त्यो कोभिड नाइन्टिन सकिँदा बित्तिकै
Uh, okay, uh, so are you asking me, Dean, sir? <clears throat> uh, okay. okay, um, so there is a query that's fine, just uh, solid act. Uh, I may be wanting to add up some things also. And first of all, obviously, the topic uh, with the startup businesses, especially uh, so for our graduate students also. So it was a very wonderful topic, first of all. And especially Mano um, uh, whatever he has described or whatever he has shared regarding the startup businesses, its challenges and prospects, uh, obviously it was worth listening and watching. Uh, so uh, in this context, so I did uh, startup businesses ko kuraru ami gari raso. So yota matre mile bhuzna khaje ko jiste government ka difference and policies ko sahi implement bhai raha ko sata especially either the government ko level baata ho sia individually bani propose karne kram ma. Startup businesses ko volume is there any limitations for the startup businesses ki kun level samma ko lagi sahi sachhe ni startup business bani ho kun level ko investment lai. So startup business ko roop aile sahi government le consider karna saksa bani ke isko selling ya to ke aile particular define kare ko case sasa. तेरी डिफाइन कर स्टार्टअप भादा खेल तो स्टार्टअप लेसिकली डिफाइन करने हिसाब किताब ने ज्यादा खेल हमी तो इन्वेस्टमेंट को सीलिंग या भोलूम को सीलिंग ट्रांजेक्शन को सीलिंग भाग आइडिया इनोवेशन्स रहा चीज भादा खेल अरुले कपी कर जानू भाई नया चीज नया इनोवेशन्स नया आइडियाज मार्केट में पीस कर बिजनेस में जाने हिसाब किताब ने मत हम डिफाइन कर सौ इंटरनेशनली नहीं हो सर क्या स्टार्टअप काउंट होने को लगी चाहे हजार को नया आइडियाज हो तो आइडियाज इनोवेशन्स बिजनेस में कन्वर्जन करने कर प्लान लिया अगड़ी गये हम स्टार्टअप भाव अब गवर्नमेंट को सपोर्ट को लेवल पूरा गये हमें अब माइक्रो फाइनेंस को सान सानों पचास हजार को कुखुरा पालन को लो लोन देखि गए अब अब सब्सिडाइज लोन में गए पांच करोड़ रुपयासम को लोन को अब एमाउंट वेरिड फ्रम फिफ्टी थाउजेंड तो सानों पोल कुखुरा मत म पाल्सु गाँव में पांचवट चल्ला दसवट चल्ला कि भेज कुखुरा पालन को सानों व्यवसाय देखि लीर अब हम पांच करोड़ रुपयासम को एग्रिकल्चर सब्सिडाइज लोन को फंडिंगसम सपोर्ट होने अवस्था ये देखि सर अस कारण इन्वेस्टमेंट को भोल्यूम को हिसाब किताब ने गवर्नमेंट ने इसी कर इस फिर गवर्नमेंट को पोलिशी में आदि स्टार्टअप भर ठैक्क कर अलग हम रिसर्च बेस्ड इंस्टिट्यूशन्स आईएनजी स्टार्टअप स्टार्टअप कर गवर्नमेंट को पोलिशी में चाहे अब युवा स्वरोजगार भाई कर या मतलब रोजगार योजना भर भाई स्टार्टअप भाई अपने काम करे तो फिर काउंट होने जैसे अब कसले चिया पसल खोल स्वरोजगार योजना में काउंट करने सब्सिडाइज लोन में काउंट करने कसले कपड़ा पसल खोले काम कर अब तो स्टार्टअप तो भैन तर सब्सिडाइज लोन में काउंट होने अवस्था देखि सर तेस कारण गवर्नमेंट ने स्टार्टअपर मत सपोर्ट कर खास योजना लिया अवस्था देखि तर स्टार्टअप इन्क्लूसिव होने अवस्था देखि सर हजर सर म जस्ट इट कि अलाउ मी जस्ट टू मिनट्स आज को कुरा में इन्फर्मेशन प्लस यो संग संबंधित भर एट दुटा कुरा चाहिए सर इसमें या आज को टपिक स्टार्टअप थी स्टार्टअप भित्तिक दिस इज इंटरलिंक विथ अंटरप्रिनरशिप है अब अंटरप्रिनरशिप फिर इंटरलिंक विथ फाइनेंसिंग लिटरेसी संग संबंधित हमी फाइनेंसिंग लिटरेसी संबंधी मैं सानों कुछ एड कर खोजे सर यो फाइनेंसियल लिटरेसी भाई एटा वेरी इंपोर्टेंट ब्रांच अफ योर लिटरेसी रहे इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट ब्रांच अफ लाइफ स्किल रहे सर ये हमी जतिसुक एजुकेटेड भे तापन जतिसुक एक्सपर्ट इन बैंकिंग में भे तापन यह फाइनेंसियल लिटरेसी भाई एट वेरी इंपोर्टेंट ब्रांच रामी एकदम इसमें पोअर होना भी सकता अब कस्त रहे फाइनेंसियल लिटरेसी एक्चुअली टक्स अबाउट योर फैमिली बजेटिंग को हमें फैमिली बजेटिंग कराने कुछ भी प्क्टिस छाइन हम अभी इसलिए सेविंग हेबिट को बारे में कुरा एंटरप्रेनरशिप को बारे में कुरा इसलिए एटा क्रेडिट और कसरी फाइनेंस कसरी जुटाने भाई बारे में कुरा तो कारण एकदम इंपोर्टेंट ब्रांच रहे सर हमी अब इफ यू टक अबाउट सेविंग नहीं भाई हो भाई प्रिंसिपल बा ड्राइव कसरी भैर यो सेविंग एट रिशो इनकम माइनस एक्सपेन्स इज इक्वल टू सेविंग हम यो प्रिंसिपल में कंसेप्ट में हम जा तर फाइनेंसियल लिटरेसी अनुसार सेविंग को इट्स नट सेविंग माइनस एक्सपेन्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेन्स इज इक्वल सेविंग होने कि 
income minus saving is equal to expense when you principally drive where agadi janu pardu ra sir haina ele chai euta saving habit ko barema kura garcha family budgeting ko barema kura garcha entrepreneurship ko barema kura garcha remittance like kase aile hamle pal context ma hermi 30 billion dollars chai gdp cha yesko almost one fourth is contributed by the remittance inward remittance part the contribute bhai raha huncha ani steadily ke dekhauncha bhane jati pani hamle remittance ke through auncha nepal ma yesko 80% of remittance is स्पेन्ड अन कंज्युमेबल डे टू डे उसमें चाहे खर्च भैर तेस में लजिकल रैशनल के खर्च होते हैं अब एकदम आपूल हेल्थ लम असर पड़ने खाले कुछ गाँव गाँव में जब रिमिटेन्स आई रहता है तेम अब बच्चा चाउ चाउ दिने अने कोक दिने अस्त तो खाल ये कंज्युमेबल गुड्स में बड़ी खर्च होने ये रिसर्च देखाई रहता है र एंटरप्रेन्योरशिप में भी अब अब हम कंटेक्स में हेने अब मनोज सर ने कुछ कर जो एजुकेशन सीस्टम रोटिवेटिंग छेन रे में रोजगारी को रोजगारी प्लस अभी जो कंडीसिप इन्वाइरोमेंट को कारण नुना अच्छी सब देश तीर जाने पलायन होने धेरे उसे अभी जस्ते इसमें कंटेक्स में ब्रेन ड्रेन एंड मसल ड्रेन चाहे एकदम ह्यूज अमाउंट में गल्फ कंट्रीज में भैर अभी यह बेला में मेरे विचार में यह फाइनेंसियल लिट्रेसी चाहिए एकदम इंपोर्टेंट रही है रही चाहे इस सीएसआर एक्टिविटीज के रूप में नेशनल बैंक इंस्टिट्यूट ने एट फाइनेंसियल लिट्रेसी को मे काम मैं इन्फर्मेशन दू रहा हमी स्पेशली ग्रासरूट लेवल में पुगोस् भेतु एंड्रोइ में कंपेटिबल होने तरीका एप डिवेलप कर एप को नाम छ एनबीआई नेपाल भनबीआई नेपाल असले फाइनेंसियल लिट्रेसी को बारे में यो हमें यो इनिशिएटिव्स को रिवार्ड को रूप में चाहिए अब ग्लोबल मनी विक हो एवरी इयर ग्लोबल मनी विक मार्च में हो बेला में अस्त फोर साल को ग्लोबल मनी विक में एनबी नेशनल बैंकिंग ओज के फिचर्ड ग्लोबल एरेना में नहीं फिचर भाग थे सर है इस नर्मली के सरूले इस एपला डाउनलोड करें असले के गई सके हम बजे को फैमिली बजे को टेम्परेचर भो फाइनेंसियल लिट्रेसी को पार्ट पॉइंट हम राखे रतिपय विदेश फर्क आने को स्ट्रगल कर सक्सेस सक्सेस स्टोरेज हम राखे तो कारण एकदम राम एप सर सर था थे अभी सब स्टूडेंट्स हु आर पार्टिशिपेटिंग हियर माई रिक्वेस्ट टू डाउनलोड दिस एप असले एकदम राम फाइनेंसियल लिट्रेसी के बारे में इन्साइट हो दी नो हाउ यू Uh, developed your career to the level that you are today in banking industry. That they were like aspiring CEOs, maybe like some of these are very bright students, and they were very interested to know your story because we did not tell the story yesterday. Also, we did very brief one, and if you tell that in five minutes, and if they ask any further questions, we can have a couple of few minutes on that. Could you please do that? Uh, uh, thank you, sir. Uh, I'll be happy to share my experience with uh, students because they are future. For, प्रस्पेस नेपाल अब मैं चाहे मेरे कैरियरक सुरू कर पर्दे अज सा अज मोटिवेटिंग अज बड़ी नहीं हो क्या मेरे फैमिली बैकग्राउंड या मैं बट बिलोंग कर जो पोजिशनसम मैं होल्ड ये छिटो करें अलग इंसपायरिंग नहीं हो स्टूडेंट्स मेरे घर दैलेख म एसएलसीसम चाहे विजय माध्यमिक विद्यालय दुल्लू में पढ़ी सरकारी स्कूल तर ते अब मैं सेयर कर एक सौ सत्सठी जना विद्यार्थी में फर्स्ट बॉय थे तर एसएलसी पास होता मेरे पर्सेंटेज फिफ्टी वन पर्सेंटेज मत थे अलग तो फिफ्टी वन तो कहीं होते हैं है तो फिर मेरे टप नहीं हो स्कूल में टप मक्स हो बट दैट वॉज ओनली फिफ्टी वन पर्सेंटेज सो अब गाँव में पढ़ा खेल के हो भाई पढ़ने स्टूडेंट्स राम पढ़ने स्टूडेंट बेला में डॉक्टर पढ़ने कि इंजीनियर पढ़ने हुए काठमंडू आइए डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने वाले 
यहाँ साइंस पढ़ना पनी त्रिचंद्र कॉलेज में दूसरी महीना पढ़े बच्चे यो डॉक्टर इंजीनियर पन तेरी बिलाव देरे सीट थे ना त्यो टीचिंग में पन रोड़ा सीट और तेज पची हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज पुल चौक में पन तेज़ ते तीस पैंतीस रोड़ा सीट यो गारो उनसे छोड़ दिन परु कॉमर्स पढ़ाऊं बनने कुरा बारा प कोर्स को बारे में तेजी वाला मन नेपाल में शुरू पुनी बात है ना मैं 1998 में सीए ज्वाइन करने जा रहा शुरू भाग उठे ना मैंने सीए पढ़ा केरी पढ़ना एकदम गारो सा तो पढ़ी सके पसी से ही राम रोंसा बनने पाए करो कि इवन था थी ना सो त्यो लक्ष्य साथ इंडिया तेर लगियो इंडिया तेर लगियो पढ़ना चाहिए म तो मैंने पढ़ने स्टाइल को करा हो जैसे मैंने बने मैं चार वर्षों में फिर बिना कोचिंग ट्यूशन के ही पढ़ा सीए पास करा फर्क है कारण फर्क है मो फर्क इसे के बसी सीए पढ़ने जाना अपनी मन चले बंदे पास होने से उन्हें ना गारो छा पसरी शकिन छा बंदे ने मतलब अनेस्टली तो पाला शेयर कर चु हमें पहले कुरा क्यों नहीं अलसी करी आलसम के अन्य हमें क्यों लाजी पढ़ सकता बंदा मैं लोगी भी नहीं बने स्टूडेंट्स वाले पढ़ने बने को एग्जाम में नंबर ले उन्हें पढ़ने नंबर ले उन्हें पढ़े आओ कोई ले आओ तो कोई ले आओ देना अन्य हमें ले हर एक दिन पढ़ देना हमें एग्जाम को बिलाम तो मैं हर एक दिन पढ़ते हैं कि कोलाई पढ़ते हैं तो बंदा बुझने कोलाई पढ़ते हैं जानने कोलाई पढ़ते हैं एग्जाम पास होने सेकेंडरी स्टेज में पढ़ना बुझने लाई पढ़े बने मतलब वाला ऑनलाइन शेयर कर सु आज अगर और स्नापन तो वाले फाइनेंशियल एकाउंटिंग मैनेजमेंट एकाउंटिंग को सीए को क्वेश्चन मलाई द दांस पनी आयो कोई शर्टी नंबर आगो थी पास पनी भाई उतर मिल बीर से सीए को क्वेश्चन को मुहारे क्वेश्चन की नज़ाब दिन शौक से तो बंदा मुझे जो पढ़े कौन से तो बंदा एकदम मेहनत कर रहा है सीखने को लगी पढ़े तो इसका ले गार बने मलाई और एक चीज सीखने को लगी पढ़ी बने अन्य जांच में घुमाए रखो इसे ना हो देना अन्य घुमाए रखी ना हो सकता बंदा जब स्त्री पढ़े आती हो सीधा आया ना बंदा घुमाए भाई आलो अन्य त्यों बार मले सीए बनी साजिले पास करें फर्क है राइसी वजी राष्ट्र बैंक में ओपनिंग थियो बाणजी बैंक नेपाल में अपनी नेपाल बैंक में अपनी ओपनिंग थियो तेरी � पूरे रा प्रमोशन होनी है, रिटर्न एग्जाम लिया रखा नहीं, बंदे बच्चे अलग अलग तो आप लोग फिट नो पैसा आ गया ऑनलाइन की बंदा है री, अन्य काम करने ही बहुत छीटो कैरियर ग्रोथ लीने, छीटे बहुत रिटायरमेंट लीने, जो जिंदगी भरी जागीर कर रहा है ना बंदे को रामा राष्ट्रपति ऑपरेटिंग ऑफिसर वाले काम कर दियो अन्य तो भाई सके पसीज़ हैं कि इस समय मेले डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर वाले ग्लोबल आईएमई कैपिटल मंपनी काम कर रहे हैं अन्य ऑनेस्टली मतलब वाला शेयर कर सके मेले जागीर को ऐसे समय पनी तीन टास्क सीधा आंतर समय रो ये उटा कुरा जून जागीर कर रहा है आज � मतलब संतुष्टि दी रखे आशा की चाहिए ना तो जागिर जाग और चुत्तियों इंस्टीट्यूशनल लेवल में मुझे मेरे कंट्रीब्यूशन पड़ी दिन रखे शक्ति राज्य की चाहिए ना सोचूं अन्य तीसरों क्वेश्चन हो जागिर सोच रहे मन बाहरी उनसे की जीव हल्का उनसे ऑफिस समझ रहे जीव जाऊं जाऊं लाख साकी छोड़ने लाख पहले कुरा बने को मेहनत ईमानदारी था लगन रा तो पहले क्या बने जब तो पहले और लाइट ठगनो खुजनो ना तो पहले क्या रियल लेवल ठग देना भाग्य लेवल ठग देना रा आज समय आओ देगा रहेरी ऑनेस्टली आप मुद्दा लेको मानचे मेरे तो बैंकिंग सेक्टर में तेरो जैक लाऊंगे बनने सुनने कोई मानचे रुपन थिएना तो कारण के भादा बेसलाइन स्ट्रंग भाई झुक्न भी पड़े रहा इथिकल भैल्यूज में बसि राख्त भाई कैरियर के आप पेस लीएर जान डरा पड़े डरा भाई बदमाशी करो बाहे आपू में तभी में कन्फिडेन्स छो मेनी अपर्चुनिटीज अन द वे रहा डरा मानी कमजोर होता 
हिकमत हारे वाले कमजोर होता नडराएर कंटिन्ुअसली आपने इथिक्स एट भैल्यूज नम्स में लगे डेडिकेटेड भर अगर गए के फरक पड़ता मैं चालीस वर्ष को उमेर में भन्न न बैंक को सीओ को पोजिशन चाहिए कोई कहीं जैक लगाकर कई कर मेरे चाहे इन्वेस्टर कोई चाहे मामा काका भर हो मेरे आपको कैपेसिटी में दैलेख आएर तो प्राप्त करो फर्क हेद्दे ठीक गए हो जो लगता है आज को अवस्था में मेरे स्टैटस ते हो इस कारण यहाँ मेरे भाई बहनीह के भन्न सकता तो भाई तब पेलो कुरा तब प्रति ईमानदार हो पढ़ना तब हम के बाबा को लगी पढ़ा गाली खाँच कलेज को लगी पढ़ा टीचर को लगी पढ़ा होना तब को लगी पढ़ु पढ़ना ज्यादा खेल सीक्न लाई गईदिन तब जांच में नंबर आँच कि आदि कि तब सीक्न लाई पढ़ रो भोलि बिहार कन्फिडेन्स रीम हो तब कन्फिडेन्स रीम लानु मैं लगे कि तब फोकस्ड भर सोचे चीज चाहे प्राप्त न होने मैं आज को अवस्था समय आई लगे के लगे न सो मेरे अलग बैकग्राउंड प्लस मेरे सोच रफलता प्राप्त गयो मैं भाई मैं जे लो चीज सेयर करें सर थैंक यू Uh, thank you sir uh, let's see if anybody has any questions we can take that one otherwise um i'm just waiting if anybody likes otherwise um, uh, from my behalf like as uh, as academic academic dean at black randy i would like to thank you uh, for your time and effort and uh, awesome uh, presentations and then also real uh, practice based uh, understanding and uh, i i would like to thank dan sir for uh, for uh, giving this uh, platform to us because it was through you that we actually got this opportunity and by the way we have this practice like in la grande that we normally sign memorandum of understanding mou and at some point when uh, covid 19 will be over and we would like to invite with permission of uh, principal sir i haven't discussed this with with principal sir yet but we would like to invite you to uh how come to la grande and formalize it as an mou so that we we'll have global sharing and brand sharing and everything we can do together so that is my my proposal at the, at the end and uh, for closing remarks i would like to request the uh, principal sir and then close the session thank you uh, dean sir so uh, before that if there's anything don sir has to say uh finally concluding we are just no not exactly end. sir not exactly okay. you may go ahead uh, okay. i'm so thankful for this opportunity to do and uh, also i hope uh, the sessions went very well and the students enjoyed and what is more important now is uh, whatever uh, skill sets uh, whatever knowledge uh, we uh, gained from these sessions uh, the important thing is uh, the utilization where we implement them so that's very important uh, but hope uh, uh, i think the uh, uh, this will be very useful for all the participants thank you sir thank you so we look forward to uh, you know such association with le grande in the days ahead thank you sir okay thank you dan sir also and so finally we are just coming to the end uh, but uh, just before going to the end i'm just thanking so i would just like to uh, just mention a few things uh, uh, regarding the two days uh, a topic that uh, monas were actually uh, delivered uh, so obviously we were talking about the startup businesses so thori maile aira matrai garna chahego so employment ka kura haru ya financing ka kura haru and then after hamro chai skill based ko kura haru so dherai issues haru obviously monas le kura rakhnu bhayo so yo ra startup koi kura bhayeko hunale ra as a student haru ko lagi pani ra or those who ever are just willing to go with the startup businesses so new businesses ko kura garna khojnu bhayo cha bhane so obviously aile ko trained ma Uh, so this covid 19 do uh, it has been a pandemic so obviously it is also going to create some opportunity so the opportunity pani yaudai cha obviously aile ko kei samay ko lagi ta obviously that will uh, threaten us so hamro employment ka kura haru hamro financial status ko kura haru hamro economic growth ko kura ma ta thulo hamper ta hudai cha tara kei samay pashchat i think yehi period le so it is going to motivate us also to work on different things दैट्स वाइज सो सर हिजो को सेशन में भी भाई आज भी भाई सो रिपीटेडली हम एक्सपोर्ट को लेवल्स एकदम डाउन सो वी आर जस्ट रिलाइंग ऑन द इम्पोर्ट सो हम सब धेरी कुछ हम इम्पोर्ट में रिलाई कर सौ सो करीब कति एक्सपोर्ट जमा हंड्रेड अरब मे बी फोर्टीन टाइम्स ग्रेटर से इम्पोर्ट में सो यो यो स्टैटस हेद्दे हमें हम इकोनमिक ग्रोथ रही करेन्ट सीचुएसन में हमें के देख सो वी हेव टू बी सेल्फ सस्टेन सो हमी आपने नेशन भि कैपेबल छो भू पैंडेमिक 
अलग समग्र हमी जो कंट्री जो अंडर डेवलप अथवा डेवलपिंग कंट्री में छो हाउ वाई कैन लिव वी कैन लिव विद इन आवर सेल्फ सो हमी अलग भाई इंपोर्ट में अब डिपेन्डेन्सी छोड़कर एक्सपोर्ट में जाऊ अथवा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को छोड़कर हम भि नेशन भि कसरी सस्ट होने सकता भाई कुछ में आई थिंक यो जो इंडस्ट्रिअलाइजेशन को अब स्टेज हेखे हमी मेजोरिटी पपुलेसन चाहे एग्रिकल्चर में छाइस को कंट्रीब्यूशन अज्ञा भी एकदम लेस रो इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट एकदम कम छ मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट हम सर्विस सेक्टर में मात्र इसको मतलब प्रोडक्टिविटी रिएटिविटी नया प्रडक्ट्स को एकदम कम भैर अवस्था में सो व्हाट आई जस्ट वांट टू डेलिवर मैसेज टू अल सो हम एकदम बिग ए बिग जोनर में रखा सौ सो नेपालको कन्टेक्स्ट मा अहिलेको कन्टेक्स्ट मा हामीले स्टार्टअप को कुरा गर्न आउँदा खेरि मैले हिजो मात्र एउटा न्यूज सुन्दै थिए आई थिंक वन अफ द गल्फ कन्ट्रीज कुनै कन्ट्रीको आई थिंक 25 30 हजार जना हाम्रो नेपाली युथको चाहिँ अनइम्प्लोयमेन्ट भइसकेको र अहिले यदि नेपाल गभर्नमेन्टले उनीहरुलाई आफ्नो ल्याउने इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ भने ठीक छ होइन भने त्यहीको गभर्नमेन्टले अहिले इमिडिएटली नै सायद डिपोर्ट गर्दै छ केही नेपालीहरुलाई इट मीन्स दैट विल बी द सिनेरियो फर द अदर डेज आल्सो सो अरु कन्ट्रीले पनि त्यो गर्ने अवस्था छ भने अब नेपाल भित्र आएर गर्नु पर्ने के भन्ने कुरालाई चाहिँ सो सबैले याद गर्नु पर्ने कुरा अब अहिले हाम्रो लागि सबैले भन्दा खेरि एक्सपोर्टको कुरा गर्छौ भने पनि आई थिंक अब लेटेस्ट टेक्नोलोजी एडभान्स टेक्नोलोजीमा नेपालको सो दैट्स नट द जोनर आई थिंक सो बट स्टिल सेइंग दैट आई डू नॉट अंडरमाइन द भ्यालुज अफ अल द सफ्टवेयर कम्पनीज इन नेपाल अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा जति पनि सफ्टवेयर कम्पनीज हरले अभियसली इन्टरनेशनल मार्केट काम गर्नु भएको छ बट स्टिल दैट इज आउटसोर्सिङ नया प्रोडक्ट र एकदम क्रिएटिव प्रोडक्ट ओल्ड मार्केट में गए ब्रांड बने गए अवस्थ छे सो अभियसली वी रिलाय अन आवर टूरिज्म वी रिलाय अन आवर एग्रिकल्चर इन दैट पर्सपेक्टिव अल्सो सो एग्रिकल्चर भरी रहता फिर भी सो सोच् पर्ने स्टार्टअप को मैं के भू सो वी हेव डिफ्रेंट सेक्टर अफ एजुकेशन सो कोई एजु मैनेजमेंट बैकग्राउंड होगा कोई आईटी को होगा कोई चाहे हेल्थ साइंस हो डिफ्रेंट सेक्टर होने सकता दैट्स वाई सो स्टार्टअप इज अल अबाउट बिंग इनोवेटिव एंड स्टार्टअप इज अल अबाउट क्रिएटिव आई थिंक सो so your slogan is sir. so it's not about doing the different things i think it's all about doing things differently that's why your innovation or creation ko concept ba start karna janu parcha ra har ek euta candidate le har ek euta chai individually how i can connect with that sector agriculture bhaneko matlab i don't need to just go bhanu ma khel me go gare kaam garnu parcha bhanne bhayi na as a technology kasari chai ma connect garna sakchu as a health science students ho bhane how i can relate with that particular science product kasari chai sab garna sakchu manager na how marketing garna sakchu bhanesi euti product ma pani hamile different tarika le kasari sochna sakchau so kasari relate garne bhanne kura le innovation creation garcha tourism ko aile ko jun avastha cha obviously hamile aba agi sar le pani thore bhannu bha this year it was a euta branding ko chai time thyo visit nepal ko chai concept ma thyo aba i think international tourism ta hamro aba kehi samay kehi barsha ka lagi feri down hudai cha after 2000 15 को अर्थक्वेक पछाडि भनेसि लोकल टुरिज्म मा हाउ वी क्यान थिंक डिफरेंटली अगेन अब अब हाम्रो रिलायबिलिटी यदि टुरिज्म सेक्टर हो भने इन्टरनल डोमेस्टिक टुरिज्म मा कसरी प्रमोट गर्न सक्छौ भन्ने सोच्नु पर्छ जस्तो लाग्छ दैट्स व्हाई सेइंग दैट सो फाइनली स्टार्टअप बिजनेस इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिव क्रिएटिवनेस एन्ड ऑल अबाउट इनोवेशन सो आई थिंक सो सो दैट व्हाई हैव आई हैव अंडरस्टूड एन्ड फाइनली यो होल सेशन मा स्टार्टिंग फ्रॉम यस्टरडे स्पेशली मनोज सर को एउटा एक्सपर्टिज वहाँ को एटा चाहे बैंकिंग सेक्टर देखि वहाँ को चार्टर्ड एकाउंटेन्सी को एक्सपीरियंस मर्जिंग फ्यूजन बा आई थिंक वट एवर यू डिट अगर जिस सेयर कर रिमोट लोकेशन बा आज को योग पोजिशन एटेंड कर अभियसली इट वॉज एन इंसपायरिंग स्टोरी सो दो इज इट वॉज सर्ट एंड हमीस टाइम लिमिटेड थोड़े भाई मे बी वी हेव सम डे मोर एंड तो इंसपिशन रर को इंसाइट्स वट एवर यू डेलिवर्ड सेंस यस्टरडे हमी हिजो कैशलेस बैंकिंग स्टार्टअप बिजनेस को बैंकिंग सीचुएसन को होल पर्सपेक्टिव में यू हेव मेरा वेरी ब्रोड ओवर भ्यू फर अल अफ अस आई एक्सपेक्ट दैट सब स्टूडेंट्स अथवा वीएवर आर लिस्टिंग थ्रू आवर लाइव एंड यूट्यूब अल्सो सो सब को इंसपायरिंग मोमेंट एंड नलेजेबल मोमेंट भ्रसु फर दैट स्पेशली एनबीआई थीम uh and especially don sir i cannot miss you thanking uh, so don sir ko a special contribution rayo uh, so after a one and a half years of period finally we have come to a very productive collaboration and right away uh, as dean sir just proposed obviously i was also talking uh, sometime earlier with don sir if there's any possibility we could make an official collaboration i'm really uh, waiting for that so i'd be really happy to have collaboration with nba again and uh, uh, maybe in the coming days again Don sir and his team will have support to us, and especially Manoj sir. Go lagita. I think you do it in good time. 
uh, it e easily you conducted and you readily accepted our uh, invitation, accepted our proposals and uh, made your deliveries. So I'm really thankful to you. So I'll be waiting for you when you'll be in Pokhara that uh, we'll be uh, waiting for to heartily welcome you in Pokhara. So we'll have some refreshment time also by that time. And saying that, finally, Manosa, Dancer, uh, NBA team, and then after my academic dean and coordinator, Surasar, including all of the faculty if you are there, and uh, all my dear students who are here. Uh, so for this participation uh, till this period, so it was very productive. We'll be continuing such sessions again. And if there's any time that we could connect to uh, Dancer, NBA, and Manosa again, we'll be there and we'll yeah. be making requests. Thank you, sir. Thank you, all of you. Yeah, thank you, sir. Thank you. Thank, thank you, you very much. Thank you very much, sir. And uh, we are closing now. Okay, thank you very much. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you all. Thank you.